Une dernière chose également. Aujourd'hui, la provocation continue parce qu'on essaye de milliers ce peuple. On essaye de l'attaquer parce que musulman, il est, parce qu'il est musulman, il n'est pas un doux. On essaye d'obliger les musulmans cachemiri de boire du vin, de manger du pain. De ne pas respecter leurs croyances. On essaye de les mettre en prison. Cette méthode n'est pas légale. Cette méthode n'est pas juste. Votre combat est honorable. Il ne faut jamais baisser les bras. Vous êtes sur le bon chemin. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire Nous, défenseurs des droits de l'homme, nous, Européens, nous sommes en difficulté quelque part. Mais ça ne durera pas. Aujourd'hui, l'Inde essaye d'amadouer la France en achetant quelques rafales, des avions que personne n'a voulu acheter. Seule l'Égypte et l'Inde les ont achetés. Alors, je m'adresse à M. Macron, notre président, pour lui dire on ne peut jamais, on ne peut jamais établir de bonnes relations avec quelqu'un qui viole les droits de l'homme. Quelqu'un qui viole les droits de l'homme finira par violer les accords que nous avons entrepris avec lui. Alors, peuple cachemiri, peuple assoiffé de liberté, peuple assoiffé de démocratie, l'heure des arrivera. Ces gens-là auront à payer un jour de leur crime, car il s'agit d'un crime contre l'humanité, un crime contre les musulmans, où les libertés fondamentales ne sont pas respectées. Alors, tenez-vous la liberté, vous la, vous la hissez. Alors, bravo à vous, bravo et bravo à tous les Cachemiris. Merci. Euh, je m'appelle Ina Moulda Sayed et je suis président de United Pakistani Pashtun Itihad Europe. Et aujourd'hui, je suis sorti pour le Cachemire avec les Cachemiris, la solidarité avec les Cachemiris parce que la situation là-bas, il est horrible. Il est en cage, il est en siège, il est en, dans une prison depuis un an là. Il y a le con confinement, il y a le couvre-fou, il y a l'enlèvement des enfants, il y a le viol des femmes, il y a, il y a, le, il y a le blocage des, des, des réseaux euh, d'Internet. Il, il manque de la nourriture, il manque de médicaments. Donc là-bas, la situation, c'est horrible. Et nous, on a expérimenté à peu près deux mois le confinement et on a failli euh, devenir fou. Donc euh, aujourd'hui, on peut ressentir et comment les gens de Cachemire, de, cette, de cet endroit-là, depuis un an qu'il est dans un cage, comment il peut se ressentir Donc c'est pour ça qu'on est, on est sorti ici. Aujourd'hui, on est sorti et on demande le monde entier que les vieux, violations de droits de l'homme, qui est depuis à peu près 70 ans en Cachemire, mais le monde, il a oublié cette région. Nous, on veut que tout le monde il parle, il, il, il se lève le va pour euh, les Cachemiris. Et parce que là, depuis 2014, il y a, y a un gouvernement euh, ultra, ultra extrémiste, une personne qui est, qui est venue sur la tête de l'Inde, qui est maintenant, on peut dire, qui est la plus grande démocratie du monde. Il ne reste plus en démocratie, il n'y a plus de sécularisme. C'est un gouvernement fasciste. Le RSS, le fondateur de RSS, c'était des gens qui étaient euh, qui, qui inspirés par euh, Hitler. Et le RSS, il était inspiré par euh, nazi, nazi euh, de, de l'Allemagne. Ça, c'est des gens, normalement, qui a maintenant une partie politique qui s'appelle BJP et qui est le gouvernement actuel. Et ce n'est pas juste, normalement, il a commencé en fait de, de traiter tous les, euh, 
les minorités en Inde, comme les, euh, les gens qui, qui n'existent pas, qui n'ont pas une, un corps dans, dans, dans cette euh, part du monde. Et la démocratie, on voit que ça mord là-bas. Donc euh, il peut que les gens ils réagissent. Après, il sera trop tard. Parce que la même situation, il est commencé là-bas, que, que la situation était en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. La situation en Inde aujourd'hui, elle est pareille comme la situation était des de, de Juifs en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les Cachemiris, il a appuyé leur voix. Il enlève leurs enfants, il le torture, il l'enlève dans les autres États. Et il, euh, il torture les, les, les enfants de, ses, de, 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 de leur famille parce qu'il ne veut pas qu'il parle contre le gouvernement. Il a aboli l'article euh, 370. C'est le gouvernement, il est allé contre leur constitution, contre le. Euh, le LUNO, les résolutions de, de l'UNO pour le Cachemire. En 1947, l'UNO il a donné le droit, le Cachemire, pour, pour, pour self-determination, pour euh, donner le voix à ces gens-là. Et ils ont dit que c'est eux qui vont décider, que soit ils vont aller avec le Pakistan ou l'Inde. Mais aujourd'hui, nous, on dit que soit l'Inde ou le Pakistan, non. Si ils vont rester indépendants, ça ne ça nous, ça, ça nous gêne pas. Mais il faut que ces gens-là, ils se calment. Maintenant, c'est là le cauchemar de ces gens-là qui ça finit. C'est Moi, j'ai montré quelques vidéos ici à mes amis français. Il m'a dit qu'on ne peut même pas voir ces vidéos. On peut croire ça, que les gens qui ne peuvent pas voir les vidéos, les gens de Cachemire, les enfants, les femmes, ils le, ils le voient. Il le voit et c'est où qui, qui, qui tolère ça. Donc aujourd'hui, notre demande de la France, Emmanuel Macron, le président de, de la République, on demande à lui, Angela Merkel, Donald Trump, Boris Johnson, euh, le, le, le Xi Jinping, le, les, les, les grands politiciens, les grands leaders du monde entier, on leur demande d'être de intervenus dans ce euh, euh, problème-là. La crise humanitaire, parce que ça, c'est pas le problème des musulmans, ça, c'est pas le problème des Cachemiris, des Indiens et des, des Pakistanais, mais c'est la crise humanitaire, c'est le problème humanitaire. Et on voit qu'il y a deux pays, d'un côté, de l'autre côté, dans ce conflit. Le Pakistan et l'Inde, qui, qui, qui possèdent chacun le, le, le bombe nucléaire. On a vu en 2000, 2019. On a vu en 12, 2019 que l'Inde a attaqué le Pakistan. Le Pakistan il a, il a fait tomber 12, euh, 12, 12 avions indiens. Il a, il a attrapé un, un pilote et après il a, il, il a libéré pour une geste de, de la paix. Aujourd'hui, le Premier ministre du Pakistan il est prêt pour euh, parler sur ce euh, problème, sur la table. Mais l'Inde, comme il pense que voilà, nous, on est le, 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 le seul pouvoir du monde. Et le, 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 le BJP, le RSS, avec son idéologie hindou toi qui dit, c'est-à-dire que c'est la suprématie des, des hindous qui va impliquer dans, dans tout, toute la région d'Asie du Sud. Et ça va, ça va aller en dehors de l'Asie du Sud. Donc aujourd'hui, pour les enfants de Cachemire, qui est en dehors d'école, qui a, qui a perdu un an de leur... Euh, euh, le, leur éducation académique leur année académique il a perdu là un an maintenant il n'y a pas de médicaments ils ont perdu énormément d'argent l'économie est, est allée en repression de Cachemire qu'est-ce qu'ils ont donné pendant cet un an à ces gens là il a aboli l'article pour dire que voilà nous on va, on va ramener la prospérité dans cette région là mais aujourd'hui, les gens, il n'a rien qu'à manger. Il n'a rien pour manger, il n'a rien pour se soigner. Donc, pour moi, la personne qui est arrivée en France, qui a compris le droit de l'homme, qui a compris le droit des citoyens, qui a compris tout ici. Donc moi, je pense que les Français, ils peuvent comprendre mieux
que les politiciens, notre sentiment est le sentiment des Cachemiris. Pourquoi Parce que moi je crois à ça, que les Français, les Européens, même les Américains, les, les Anglais, ils ne vont jamais faire la politique sur la humanité. Ils ne vont jamais faire ça. Donc aujourd'hui, notre demande, c'est ça. Que les gens, ils doivent réagir vite sur euh, le conflit de Cachemire, sur ce siège de Cachemire. Aujourd'hui, ils n'ont même pas l'accès à l'Internet. Donc, ils, les coupent, ils ont coupé du monde depuis l'année dernière. J'espère que notre voix, ça va aller vers les gens et qu'ils vont venir et qu'ils vont élever le voix avec nous. En fait, il euh, y, y aura le 15, euh, 15 août, c'est la, la jour d'indépendance de l'Inde. Donc nous, on va célébrer ce jour-là comme le jour noir. Parce que ça, c'est le jour d'indépendance pour l'Inde, mais ça, ça sera le jour noir pour les Cachemiris. C'était ça, le temps que l'Inde il a oppressé en 1947 les Cachemiris. Et depuis ce jour-là, et comme euh, nous, on demande aussi le l'UNO qu'il peut élever votre voix. Il peut parler avec les, les nations. Sinon, ça sera trop tard. Et on a, on a déjà vu ça. Au Première Guerre mondiale et surtout au Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'on n'a on on a pas réagi huit. Donc aujourd'hui, on espère que le monde ne doit pas laisser Narendra Modi, un fasciste, une personne qui, a le, qui, qui marche sur l'idéologie de, de, de Hitler et de Mussolini. Il est le Hitler d'aujourd'hui. Donc c'est ça que voilà. Tout le monde, il veut que ce problème, il gère avec le paix, avec, sur la table. Voilà. François de Roche, je suis le président de Justice et Droits sans frontières. C'est une association qui défend les libertés fondamentales qui défend les droits, les droits humains à travers le monde, euh, en Afrique, en Asie, au, 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 en Amérique et en Europe. Voilà, notre objectif c'est de redonner à l'homme sa dignité, défendre sa dignité et lui dire qu'il n'est pas tout seul pour l'accompagner, pour défendre ses droits. Alors nous sommes aujourd'hui avec vous, avec les, les Cachemiris, euh, parce que tout simplement, le peuple Cachemiri, aujourd'hui, depuis maintenant un an, a perdu, a perdu son droit fondamental à la vie. Euh, il y a un an jour pour jour, c'était le 5 août 2019, on a un président, un, un premier ministre, pardon, extrémiste, euh, hindou, qui a décidé, comme ça, de, contrairement aux, aux, aux règles élémentaires du droit, euh, Contrairement aux au, au droits fondamentaux et à li, aux libertés fondamentales, il a décidé de supprimer un article qui est l'article 370 que pourtant la constitution indienne euh, défendait. C'est-à-dire c'est le droit à l'autonomie du Cachemire. Le Cachemire, depuis 1949, bénéficie d'un droit, d'un droit à l'autonomie, à l'indépendance, à l'autogestion, à l'autonomie. Euh, et ce droit n'a jamais été remis en cause, ni par le Pakistan, ni par l'Inde, ni par aucun autre État. C'était sauvegardé par le droit international et par cette constitution indienne qu'il euh, qu a inscrit euh, sur, euh, dans son livre, son livre d'or. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas attaquer le peuple indien parce que le peuple indien, il est, il est profondément démocratique et j'ai beaucoup confiance dans ce peuple indien qui a garanti, à, à, qui a garanti au Cachemire ce droit à l'autonomie depuis maintenant 71 ans. Mais on ne sait pas pourquoi, il y a un homme qui un jour, qui est arrivé, a décidé sur, dans, sur son bureau, sans consulter même le Parlement indien, a décidé de supprimer ce droit. Nous, on dit que ce qui a été fait ne respecte pas le droit international. Il ne respecte pas le droit élémentaire du peuple indien et il ne respecte pas la constitution indienne. Donc aujourd'hui, euh, il faut dire, il faut que chacun retrouve la raison que le peuple 
le peuple cachemiri retrouve son autonomie, son droit à, 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 à s'autodéterminer tout seul, euh, son droit à vivre en paix et à exercer sa sa religion, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On est en train de pourchasser les musulmans parce qu'ils sont musulmans. On est en train de pourchasser les cachemiris parce qu'ils sont musulmans. Et on a déclaré la guerre à l'islam. Et si on veut avoir, cette, si on veut avoir une, une, une forme de, 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 de paix sociale à travers le monde, il faut qu'on puisse combattre tous ceux qui attisent la haine, tous ceux qui appellent à, 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 à tous ces pyromanes comme ce premier ministre indien. Alors, nous, en tant qu'association, on dit que nous sommes derrière les Cachemiris, leur dire que ce qu'ils subissent est totalement illégal et que, s'ils le souhaitent, notre association Justice et Droits Sans Frontières pourrait les accompagner devant les tribunaux français pour un peu porter leurs droits leur droit pour obtenir réparation devant cette injustice criante, flagrante et qui ne pourrait pas s'inscrire dans la durée.